カーブック「ドクトルマンボウ公開記」作「北森尾」朗読「相原マリー」。私はなぜ船に乗ったかマダガスカル島にはアタオコロイノナという神様みたいなものがいるがこれは原住民の言葉でなんだかヘンテコリンなものというくらいの意味である私の友人にはこのアタオコロイノナの息吹のかかったに違いない男がかなりいる一人は忍術を修行しようとして壁に駆け上り墜落ししして尾低骨にひびをいらした一人はリンゴを38個むさぼり食って自殺を企てた一人は学者としておとなしく講義でもしていればいいのにスパイになりたくて救急としているこういう連中がいなかったなら私は船になんぞ乗らなかったかもしれない先年私はドイツ国に渡ろうと思いまず神妙に留学生試験を受けたところ文部省当局は私を書類選考でふるい落とした私は憤慨しそれならば選考委員をだまくらかすため説を屈して論文の一つも書くかと思案していたところ M という男が私に知恵をつけてくれた M は私の勤務している医局の先輩でちょうどニューヨークのある病院に一年勤めて帰ってきたばかりだったがこれは彼の書士に反することで本当はもっと世界を放浪するつもりだったらしい渡米前彼は研究室にこもりガラス管をいろんなふうにひん曲げ一方の端に刺したタバコの煙がフラスコに満たした水中をくぐる装置を作り上げた彼が言うにはこれぞ中国伝来の水タバコであり肺がんに怯えるアメリカ人は争ってこれをあがなうであろうそして一心不乱にボコボコ水音を立てながら一日中タバコをふかして実験している光景は確かに一見に値するものであった彼が一年くらいで帰ってきてしまったのはこの苦心の水タバコの装置が予期に反して少しも売れなかったためであるらしいその M が私にこう言った。あんた繊維になったらどうだそうして向こうに着いたらスタコラ逃げちまうんだそれは天才的な考えだと私は言ったぜひそうしようしかし君は向こうに行っても研究なんぞする気はないのだろうと彼が聞いたどうするつもりだね精神薄弱実施説に手紙を出してあるんだと私は言ったそういう相手ならきっと僕に親近感を抱くだろうからねなんという頭の良さだと彼はうなったそこで私はすっかりこの計画に満足し早速のこのこある船会社に出かけていったところが敵も去るものである応対に出た係長は私が船は未経験だから試しに一航海乗せてもらえないかと述べるとそれでは困る。何しろ見物が目当てですぐ辞めてしまう医者ばかり多いので当方としては最低3年の契約をしてもらわねばとまるでこちらの魂胆を見透かしたような話であったそのでっぷりした係長は契約という言葉をいかめしく何べんも使用した話を聞きながら私は大変駆け足の苦手な私がどこか見知らぬ異国の鳩場を一生懸命ドタバタと逃げてゆきこの肥満した男が片手に契約書を振りかざしてすさまじい勢いで追っかけてくる幻想に悩まされた甘つさえこの係長は私が自分は神経科の医者なので手術は苦手だと本音を漏らすとうちは貨物船が多いですから荷下ろしの時など怪我人が多い指がちょん切れる。足がちょん切れる
頭が割れてしまうのまであるなどと私を脅かしさえしたのであるそんなことがあってから去年の11月になって全く唐突に水産庁の漁業調査船が船員を探しているという話があったその船は大西洋でマグロの新漁場開拓を行い欧州を回って帰ってくる予定だがもう数日後の出航でまだ医者が見つからない何かの医者でもいいインターン生でも構わぬという何分余り突然の話ではありしかも1日2日のうちに決めなければならないのだから正直のところ私も躊躇した私にしたって勤めは持っているしまるっきりの風来坊ではないからであるところが M をはじめいろんな連中が面白がって私をたきつけたこれだけ寄港地の多い船にはすぐ乗れるものじゃない逃げる逃げないは別としてまあ今度はぶらりとあちこち下見をしてきたらいいそれにマグロがたらふく食えるじゃないか確かにその船はシンガポールスエズリスボンハンブルクロッテルダムアントワープルアーブルジェノバアレキサンドリアコロンボと寄る予定でいささかの見物はできそうである水産庁に電話をしてみると向こうでは大喜びで実は乗ることになっていた医者が都合で辞めてしまったようやくやはり神経科の医者を探し出したところ医局の許可が下りずこれもダメになってしまったそんなことでもう半月も予定が伸びているがこれ以上は伸ばせないからドクターなしで出航しようと考えていたところだという結局私は自分でも半ばあっけに取られているうちになんとなく乗ることに決めてしまったようだ私のいる医局では翌春教室主催の学会をやることになっており果たして許可してくれるかどうか危ぶんでいたところ教授は人間を見る目を持っている人で私のことはすっかり諦めていたらしく意外に簡単に OK になった何しろ私はもう何年も医局にいるくせに論文一つ書こうとはしないのである医局にいると大抵心理とか病理とかの研究室に配属され嫌でも共同研究か何か押し付けられてしまうものだが私はそんなものを命じられぬよう小部屋の一宮に「宇宙精神医学研究室」なる看板を掲げ自らその主任と称しそこに隠れて空飛ぶ円盤の書物なんぞばかり読んでいたのであるその他の障害も案外スムーズに型がつきいよいよ船に乗り込むことに決定してしまった時私は帰って慌て出した出航まであと3日しかないのである私はいくらなんでもこっちだって準備があるからせめて23日出航を伸ばしてもらえぬかと交渉したがこれが点でダメであったゆっくり考えられてまたぞろやめたいなどと言い出されてはかなわぬと役所でも考えたのかもしれないところで商用丸というその船の大きさであるが最初私が聞いた時は800トンばかりとのことであったこれはちっとばかり小さいなと思っていると水産庁の役人の話ではそれが700トンとなり船長の話では610トンとなり役所でもらったパンフレットによると602トン95と書いてあるどうもだんだんと小さくなるこの分ではいざ実物を見るときにはポンポン蒸気くらいに縮小してしまいそうであるしかし船を見に東京湾まで行くと商用丸は白く塗られたなかなか商社な船でちゃんと鉄でできていた最もさすがに大きくはなく翌日出港するという宗谷のそばを通った時はそれが小山のように巨大に見えた医務室もなかなか完備しているが繊維の居室には正直のところがっかりしたいくら狭くても個室がもらえるものと思っていたのに二段ベッドの二人部屋だったからである幸いなことに同室のサードオフィサーは時に不可能ごとき不気味な目つきで人を睨む悪癖を有するほか極めて気持ちのいい男であったのは悪魔の計らいというべきで
海上では船が全世界であり個人の世界は居室だけに限られるから万一かんしゃく持ちで寝言持ちでやぶにらみでキンキラ声のかつ大ぼらふきでおせっかいでかさっかきでダッチョウの男なぞと一緒になった日にはその憂鬱さは比類ないものであろうもっとも贅沢は言えぬのでオフィサーを除いた一般船員はみんな船底の大部屋でありここでは個人的生活はわずかにカーテンを下ろした値棚一つの面積に限られているさてそれからの3日間というもの怠惰なる私にとってはまさに世界の終末が来たかと思われた何しろ私はめったに徳をあげぬほど武将者なので手際よく荷物を作り上げるなどという芸当は生まれつき不可能なのである私はカバンの蓋などを開けその中にいくさつかの書物と衣類を詰め込んだがそれだけで疲れてしまいすでに半分ほど飽きてしまい果ては呆然として漫画など読み出す始末であったしかるに後悔の経験を持つ連中が現れていろんなことを言うそのたびに私はインド洋はさぞかし暑かろうと半ズボンなどを詰め冬の北大西洋はさぞかし寒かろうと登山に使うやっけなどを詰めた「なだいなだ」というふざけたペンネームを有する H が現れ「いいかね?」山みたいな大波が来るぞ。コップでも何でもたちまちコッパみじんだなどと大行なことを言うので私はわざわざ金属製のコップ灰皿などを買い込んだ A という心理学者で国際ごろみたいな男が現れ「負荷を機関銃で撃つのは面白いぞ」と教えてくれたが機関銃を買い込むわけにはいかず。ただ彼が船中で飲むコーヒーのいかに美味であるかを力説するのでわざわざネスカフェへなどを買いに出かけたその間私はそれまでの勤務に型をつけねばならず船の検疫と予防接種に立ち会ったり海運局で船員手帳をもらったり夜は夜で飲みに出かけなければならなかった私は支度金をもらったのでカメラやナイロンシャツやボールペンなどを購入しすっかり物持ちになり荷造りはますます面倒なものになってきた甘つさえ M が現れもっとこまごました日用品が大切だそんなもので向こうで金を使うのが一番つまらんぞというので歯ブラシ花紙など商売できるほど買い込みほとほと途方に暮れこまごましたものなんて考え出せばきりがないから。しまいには感触を起こしもう何が来たってこれ以上入れるものかという気になったしかし彼らはなかなかいいことも言ってくれた M は「土産なんて買わずに一杯でも多く酒を飲め」と言ったそれからスケッチブックを持って行けとも言ったスケッチなどする暇はないだろうと言うといやいや長い航海ではのんびりスケッチなどしないと時間を持て余す写真と違ってまた格別の味わいがある私はなるほどと思い画用紙と鉛筆を羊に食わせるほど買い込んだが結局一枚の絵も描きはしなかったまた A は「土産に風呂敷を持って行くといい」と言った「そんなものさらさら持って行くつもりはない」と答えると「いやいや外国の街を歩いていてひょっと思いがけない親切を受ける時があるお礼しようとしてもこっちには金がないあっても金ではまずいことがあるそういう時にやるには絹の上等なものを買ってゆく必要はない百貨店などでくれて使うにも始末に困るやつを集めてゆくがいい私はなるほどと思いもらい物の風呂敷を何枚か持参したがこれもちっとも効果的に使いはしなかった。というのはいざそれをあげたいと思う女の子などに会った時に限り私は風呂敷を持ち合わせていなかったからである。私はけしからぬエジプトのパイロットなんかにそれを与える羽目になったり思いがけず世話になった日本人のところに致し方なく置いてきたりした。そういう日本人のお宅では土産に持ってきた風呂敷というからにはおそらく上等のものと考え、後で見ればデパートのマークなんぞあるので、定めしあきれたろうと思うが
これは私の責任ではない。かろうじて11月15日、出航の2時間前になって、私は氷とトランク2個を、ふうふう言いながら船に運び込んだ。それをほぐしたり並べたりしていると、早くも時間である。この3日間でくたくたの上に少し酔っ払っている私には考えなんて起こりようがなかったそれでも無数のテープが潮風になびいて音を立てた時にはちょっといいものだなと思ったがじきにこれは大変間の抜けたことであることが分かったなぜなら引き船に引かれた船は容易なことでは岸壁から遠ざからずその間見送り人も船の者も,もテープを押さえたり手を振ったりし続けねばならぬのでしまいにはすっかり手がくたびれてしまうのであるいっそのこと双方でロープか何かをえいえい引き合い負けた方が残部と海に落ち込むことにしたらどんなものであろうともあれこんなふうに私は自分でもおやおやと思っているうち日本を離れてしまったと人は思うだろうが実はその翌日ちゃんと新宿の裏町を歩いていたのである船はその日の夕方千葉の立山に着きここで米を積み込むため一日半停泊することになった立山に近づく頃になると船の非番の連中は汽車の時間を調べて帰宅の用意を始めた中には家にほんのちょっと寄るだけですぐまた汽車に乗らねばならぬ遠距離の者も,もいるそのくらい海で暮らす人にとっては陸と家が貴重なものになっているのだろうこんなところから帰って行くなどとは考えてもみなかったからどうしたものかと迷っている私に向かってチーフオフィサーが言った「ドクター海に出てしまうとねあの時もう一晩畳の上で寝ておけばよかったと」と後で思いますよ。私はこの言葉に感心しその夜遅くのこのこ東京に戻ってきた翌日新宿をぶらつき初めてのんびりした気分になり映画を見たりパチンコをやったりしたそうしていると何か密入国でもしたみたいな変にくすぐったい気分がつきまとってくる何分今度の後悔は出し抜けに決まったのでごく一部の人にしか知らせることができずおまけに私はほら吹きなので友人の大半は信用せずひどいのになると私が帰ってきてからもマグロ船に乗ったそうだが本当かそこらに隠れてたのじゃないかなどと言われたが事実は一日だけ余計日本にいたのであるこの時私は誰にも戻ってきたことを知らせなかったけれど A にだけはある要件を思い出して電話をかけた。電話口の向こうでさすがにびっくりしたような声が叫んだ。なんだ、もう逃げちまったのか。